നമസ്കാരം നാട്ടു വർത്തമാനം ആരംഭിക്കുന്നു മാലിന്യ നിർമാർജനം താറുമാറായി മൂന്നാർ കോടികൾ അനുവദിച്ചിട്ടും മാലിന്യ പ്ലാന്റ് നവീകരണം എങ്ങും എത്തിയില്ല പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയിലാണ് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ ലോക ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ ഇടം നേടിയ മൂന്നാറിലെ തോട്ടം മേഖലയിലെ നല്ലതണ്ണി കടലാറാണിത് മൂന്നാറിനെ മാലിന്യമുക്തമാക്കാൻ ഗ്രീൻ മൂന്നാർ പദ്ധതി നടപ്പാക്കി പഞ്ചായത്ത് കയ്യടി നേടുമ്പോൾ ടൌണിൽ നിന്നും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമായി കൊണ്ടുവരുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നശിക്കുകയാണ് കടലാർ എന്ന പ്രദേശം ഇതുവഴി മാങ്കുളത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന തോടും മാലിന്യങ്ങൾ മൂടി നീരൊഴുക്ക് നിലച്ച അവസ്ഥയിലാണ് ഇക്കോസിസ്റ്റമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന്യം അത് ഇല്ലാണ്ട് ആകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് അധികം വൈകാതെ കരാറുകാരം പിന്മാറി ഇതോടെ പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായി നിലച്ചു നവീകരണം നടത്തി പ്ലാന്റ് വീണ്ടും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ ഒന്നര കോടി രൂപ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ടു പോയിട്ടില്ല ജലസ്രോതസ്സുകളടക്കം മലിനമാകുന്നത് കനത്ത ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴി തുറക്കുകയാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരടക്കം പരാതി അറിയിച്ചെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് അനങ്ങാപ്പാറ നയം തുടരുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി ശാപമോക്ഷമില്ലാതെ ഇടുക്കി മുക്കുടി രാജാക്കാട് റോഡ് സേനാപതി രാജാക്കാട് പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡിന്റെ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഭാഗമാണ് പൂർണ്ണമായും താർന്നു കിടക്കുന്നത് മലയോര മേഖലയായ സേനാപതി പഞ്ചായത്തിലെ രാജാക്കാട് മുക്കുടി റോഡിലെ ഡാം സെറ്റ് വരെയുള്ള ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഭാഗമാണ് ടാറിങ് ഇളകി കാൽനട പോലും സാധ്യമാകാത്ത വിധമായത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ സ്വന്തം വാർഡായ ഇവിടെ റോഡ് നന്നാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് മുതൽ ഡാം വരെയുള്ള ഈ റോഡ് തകർന്ന് വണ്ടി ഓടാൻ പറ്റില്ല വർഷങ്ങളായി നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇതേപോലെ കിടക്കുക യാതൊരു പണിയും നടക്കുന്നില്ല അത് ഗ്രാമസഭ കൂടിയപ്പോൾ അവിടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉടനെ ഫണ്ട് ശരിയാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അധികാരപ്പെട്ടവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഫണ്ട് ഉടനെ ശരിയാകും ഇപ്പോൾ നടക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് യാതൊരു പരിഗണനയും വർഷങ്ങളായിട്ട് യാതൊരു പണിയും ചെയ്യാതെ ഒരു മെയിൻ്റനൻസും ചെയ്യാതെ വണ്ടി ഓടാൻ പറ്റില്ല വണ്ടി ഓടിയാൽ കാറൊക്കെ പലപ്പോഴും അടിയിരിക്കും കല്ലളായി കിടന്നിട്ട് റോഡ് ശോചനീയാവസ്ഥയിലായതിനു ശേഷം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളടക്കം ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുകയാണ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടിക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് നാട്ടുകാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ രാജാക്കാട് പാലക്കാട് കഞ്ചിക്കോട് മേഖലയിലെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിനോട് ചേർന്ന് കാട്ടാനകൾക്കായി സഞ്ചാരപാതയൊരുക്കി റെയിൽവേ ഈ മേഖലയിൽ ട്രെയിനിടിച്ച് കാട്ടാനകൾ ചെരയുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ട്രാക്കിന് സമാന്തരമായി സഞ്ചാരപാത ഒരുക്കുന്നത് കഞ്ചിക്കോട് ബി ട്രാക്കിന് സമാന്തരമായി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളമാണ് സഞ്ചാരപാത ഒരുക്കുന്നത് ട്രാക്കിന് സമീപത്തെ കുറ്റിക്കാടുകൾ നീക്കം ചെയ്ത് ആനകൾക്ക് സുഗമമായി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് പാത ഈ മേഖലയിൽ ട്രെയിനിടിച്ച് കാട്ടാനകൾ ചെരിയുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് നടപടി രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ട്രെയിനിടിച്ച് കാട്ടാന ചെരിഞ്ഞിരുന്നു കാട്ടാനകൾ ട്രാക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ കൂടിയാണ് പാത ഒരുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതോടൊപ്പം ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് കാട്ടാനകൾ കയറാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ കൂടി വേണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ് ആന ആനയ്ക്ക് എന്താ റെയിൽവേ പോകുന്നത് കൊണ്ട് സുഖമായി ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോകുന്നല്ലാതെ പക്ഷെ കർഷകരുടെ ആശങ്ക ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ് കർഷകർ വളരെ ആശങ്കയിലാണ് വന്യമൃഗങ്ങളോട് ഈ പറയുന്ന കാട്ടുപന്നിയും ആന അല്ലെങ്കിൽ കുരങ്ങ് മയിൽ കൊണ്ട് ദിനംതരം ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആനയ്ക്ക് സന്തോഷം കൂടുന്നല്ലാതെ കർഷകർക്ക് ഒരു ഗുണം ലഭിക്കുന്നില്ല കാട്ടാനകൾക്ക് അപകടം നേരിടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഈ മേഖലയിൽ ട്രെയിനുകൾക്ക് വേഗ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കുറ്റിക്കാടുകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിനാൽ ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർക്ക് ദൂരെ നിന്ന് ആനകളെ കാണാൻ കഴിയാറില്ല ഇതൊഴിവാക്കാൻ കൂടിയാണ് നടപടി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കാട്ടാനകളാണ് കഞ്ചിക്കോട് മേഖലയിൽ ട്രെയിനിടിച്ച് ചരിഞ്ഞത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചു മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗവും സംസ്ഥാന സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പും സംയുക്തമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തോളമായി നടക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ ആയോധന കലകളാണ് പ്രധാനമായും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് മാനസിക ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന പതിനെട്ടിനും ഇരുപത്തിയഞ്ചിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള മൂന്ന് പെൺകുട്ട
ശരീരഭാരം കുറഞ്ഞ് കൂടുതൽ സന്തുലിതമാകുന്നതായി വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ പതിനെട്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഭിന്നശേഷി പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധി വികാസ വൈകല്യമുള്ള ആൾക്കാരെ അവരെ കൺ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമായ കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയമായ അവരെ പരിശീലനങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റും ഒരു മാർഷ്യൽ ആർട്സ് ട്രെയിനും ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സും അടങ്ങിയ സംഘമാണ് ഇവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തത് വിജയകരമായ പദ്ധതി കൂടുതൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുവാനാണ് തീരുമാനം നിലവിൽ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലായി പത്ത് ക്ലിനിക്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നാലായിരത്തോളം പേർ ഇതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളാണ് സഹപാഠിക്ക് സ്നേഹവീടൊരുക്കി മലപ്പുറം പുത്തനങ്ങാടി സെന്റ് മേരീസ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായ രാഖിക്കും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ നിർവഹിച്ചു പുത്തനത്താടി സെന്റ് മേരീസ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് മലപ്പുറം കൊടുമുടിയിൽ സ്നേഹവീടൊരുങ്ങിയത് കോളേജ് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സഹപാഠിയായ രാഖിക്കാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് സ്നേഹവീടിന്റെ താക്കോൽദാനം മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ നിർവഹിച്ചു നാം ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ട് അന്യായമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മനസാക്ഷിത്വം കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളും ലോകവും എല്ലാവരും എതിർത്തു നിന്നാലും നമുക്ക് നിർഭയം മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടാകും എട്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപ ചെലവിലാണ് സഹപാഠിക്കായി വിദ്യാർത്ഥികൾ അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരൂർ ഇടുക്കി മലയോര മേഖലകളിൽ വ്യാജ മദ്യലോബികൾ പിടിമുറുക്കുന്നു പ്രദേശത്ത് കഞ്ചാവ് മാഫിയ സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം സജീവമാണ് മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ് ആരംഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി രാജാക്കാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച വ്യാജ മദ്യലോബികളുടെ പ്രവർത്തനം വർദ്ധിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി ഉടുമ്പൻചോല റേഞ്ചിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറെയുണ്ട് അതിനാൽ പ്രദേശം കേന്ദ്രീകരിച്ച് എക്സൈസ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം വ്യാജവാറ്റും കഞ്ചാവും അടക്കമുള്ള കേസുകൾ കൂടുതലായും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജാക്കാട് രാജകുമാരി സേനാപതി പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നാണ് നെടുങ്കണ്ടത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫീസിൽ നിന്നും ഇവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ മുപ്പത് കിലോമീറ്ററെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യണം തമിഴ്നാട് അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത് നിരവധി ആളുകൾ കഞ്ചാവ് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ മേഖലകളിൽ ഈ റേഞ്ച് ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലവും രാജാക്കാട് രാജകുമാരി ഏരിയ അപ്പൊ നിരവധി വർഷങ്ങളായിട്ടും രാജാക്കാടിൽ ഒരു എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ള ആവശ്യത്തിന് ഗവൺമെന്റ് വേണ്ടത്ര ഒരു പരിഗണന കൊടുത്തിട്ടില്ല മലയോര മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ലഹരി മാഫിയയെ ചെറുക്കാൻ അധികൃതർ ഉടൻ നടപടി എടുക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ രാജാക്കാട് കരുവഞ്ചാൽ കോട്ടക്കടവിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ തകർന്ന തടയണ പുനർനിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു അധികൃതരുടെ വെള്ളപ്പൊക്ക് കനത്ത പ്രതിഷേധത്തിലേക്കാണ് നാട്ടുകാരെ നയിക്കുന്നത് ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അപ്രതീക്ഷിതമായി വെള്ളം പൊങ്ങിയതിനെ തുടർന്നാണ് ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച തടയണയുടെ ഷട്ടറുകൾ തകർത്തത് പ്രദേശത്തെ കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരമെന്നോണം പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് തടയണ നിർമ്മിച്ചത് ആലക്കോട് ചപ്പാരപ്പടവ് പഞ്ചായത്തുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റെഗുലേറ്റർ കംബ്രിഡ്ജ് എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു നിർമ്മാണം അപ്രതീക്ഷിതമായ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഒഴുകിയെത്തിയ കല്ലും മണ്ണും നിറഞ്ഞതോടെ ഷട്ടർ ഉയർത്താൻ സാധിക്കാതെയായി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വീണ്ടും ഷട്ടറുകൾ തകർക്കേണ്ടി വന്നത് പിന്നെ കുടിവെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല പുഴയിൽ വെള്ളം വെള്ളം തീർന്നു അങ്ങനെ വെള്ളം തീർന്നു അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് തകർന്ന ഭാഗം പുനർനിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി അധികൃതരെ സമീപിച്ചെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടായില്ല നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മണൽ ചാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം കെട്ടിനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ തകർന്ന ഭാഗം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥ കനത്ത പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലക്കോട് ഇനി ഇന്നത്തെ ട്രെയിൻ സമയം നോക്കാം തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള ചെന്നൈ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ വൈകി ഓടുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള മലബാർ എക്സ്പ്രസ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വൈകി ഓടുന്നു വിശാഖപട്ടണം കൊല്ലം സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് മിനിറ്റ് വൈകിയാണ് ഓടുന്നത് എറണാകുളത്തേക്കുള്
തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളും ഒത്തുചേർന്നു വർഷങ്ങളായി തരിശിക്കിടുന്ന പാടത്ത് തൊഴിലാളികൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം എള്ളും പച്ചക്കറികളും ജമന്തിപ്പൂക്കളും കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്നാണ് നെൽകൃഷി ഇറക്കിയത് കനത്ത മഴ കൃഷിയെ ബാധിച്ചു വെള്ളം കയറി നെൽച്ചെടികൾ നശിച്ചു എങ്കിലും ഇവർ തളർന്നില്ല നിശ്ചയദാർഢ്യം കൈമുതലാക്കി വീണ്ടും കൃഷി ഇറക്കി അതിന്റെ നേട്ടമാണ് നൂറുമേനിയായി കൊയ്തെടുത്തത് ആദ്യം ഞങ്ങൾ വിത്ത് ഇട്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പ്രളയത്തിൽ അത് മൊത്തം നഷ്ടപ്പെട്ട് വീണ്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നാല് പേര് ചേർന്ന് അത് വൃത്തിയാക്കി സി പി സി ആറുടെയും പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും കൃഷിഭവൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത്രയും ഞങ്ങളാക്കിയത് ഇനിയും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അടുത്ത് എള്ള് ഇടണമെന്നാണ് പച്ചക്കറി എള്ള് പൂ കൃഷിയെല്ലാം ഇതിൽ തന്നെ നടത്തണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കൃഷിഭവൻ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ ബിന്ദു സ്മിത ആശാറാണി റീന എന്നിവർ ചേർന്നാണ് കൃഷി ഇറക്കിയത് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പത്തിയൂർ തൂണേത്ത ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും കൊയ്ത്തിൽ പങ്കാളികളായി കൊയ്ത്തരുവാളുകൾ കർഷകർക്ക് നൽകി കൊയ്ത്തുപാട്ടും പാടി കുട്ടികൾ ഒപ്പം ചേർന്നു കൊയ്ത്തും അരുവാളും ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികൾ അത് നേരിട്ട് കണ്ടറിയുക ഒരു ഗ്രാമത്തെ മുഴുവൻ മനോഹാരിതയിലാക്കുന്ന പാഠങ്ങളെ നേരിട്ടറിയുക വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പ്രഭാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വലിയ കഠിനമായ അധ്വാനം ഈ വാർഡിലെ തൊഴിലാളികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രശംസനീയമായിട്ടുള്ള അധ്വാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ കൃഷിയോടുള്ള താല്പര്യം അതാണ് ഇതിന്റെ മികവായി കാണേണ്ടത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കായംകുളം കോതമംഗലം സെന്റ് ജോസഫ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം നടന്നു നെല്ലിക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രഞ്ജിനി രവി വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നെല്ലിക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവൻ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് കൃഷി സെന്റ് ജോസഫ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും കന്യാസ്ത്രീകളും ചേർന്നാണ് പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കോളേജിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരേക്കറിലാണ് കൃഷി പയർ പടവലം വെണ്ട ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ ക്യാരറ്റ് തക്കാളി തുടങ്ങി എല്ലാ ഇനങ്ങളും വളർന്ന് ഭാഗമായി മൂന്ന് മാസം മുൻപാണ് കൃഷി തുടങ്ങിയത് ഇത് ആദ്യം നമ്മുടെ നഴ്സുമാരൊക്കെ ആയിട്ട് ആലോചിച്ചപ്പോൾ സമ്മതമല്ലായിരുന്നു ഈ സ്ഥലം നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ തരുക എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത കൃഷിഭവനുമായി പഞ്ചായത്തിലോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തി ഇവരെ ബോധവൽക്കരണം കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്യാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചു അങ്ങനെ എൺപത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിനകത്ത് പച്ചക്കറി വിവിധങ്ങൾ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായ പച്ചക്കറികൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യരംഗത്ത് പരിശീലനം നൽകുന്നവരായി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കും സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മളേലാവുന്ന വിധം കൃഷിയിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുകയും ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷി രീതികളോട് സഹകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താൽ ഒരു പരിധിവരെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിൽ തന്നെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ പൊതുജനത്തിനും നമുക്കിതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഒരു കൂടുതലായിട്ടൊരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും നമ്മളൊരു മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഒരു അമിതമായ വില കൊടുത്ത് മാരകമായ വിഷമാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ജൈവ പച്ചക്കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കിലോ ക്യാരറ്റ് വാങ്ങുന്നത് അത്രയും പോലും തുക വേണ്ട ഒരു കൃഷിഭവനിൽ പോയി നമുക്ക് കുറച്ച് വിത്തുകൾ വാങ്ങാനായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആ വിത്തുകളെല്ലാം വീട്ടിൽ കൊണ്ട് പാകി അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതിനെ പരിപാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഷമടിക്കാത്ത മറ്റ് ജൈവമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറി നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും നഴ്സിംഗ് കോളേജ് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്നാണ് കൃഷി പരിപാലിക്കുന്നത് ജൈവ കാർഷിക സമൃദ്ധിയുടെ അരപ്പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട് രാജകുമാരി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം യൂണിറ്റ് അവധി ദിവസങ്ങൾ പ്രവർത്തിദിനമാക്കിയാണ് പഠനം മുടങ്ങാതെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജൈവ കൃഷിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് ജൈവ കൃഷിയുടെ സന്ദേശം സമൂഹത്തിന് എത്തിച്ചു നൽകുന്നതിലൂടെ നാടിനെ മുഴുവൻ ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് അരപ്പതിറ്റാണ്ടായി രാജകുമാരി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃഷി നടത്തുന്നതിനൊപ്പം കർഷകർക്ക് സഹായകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കാളികളാണിവർ പച്ചക്കറി തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കർഷകർക്ക് നൽകുന്നത് വഴി രാജകുമാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ജൈവ കൃഷി ഗ്രാമമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം അവധി ദിവസങ്ങൾ ഒന്നുപോലും പാഴാക്കാതെ കൃഷി നടത്തുന്ന ഇവർ ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ മൂന്നാം ഘട്ട വിളവെടുപ്പും വിപുലമായി നടത്തി രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചകളിലും ഞായറാഴ്ചകളിലും നവമി ദീപാവലി തുടങ്ങിയ അവധി 
ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് വരെ ഇവിടെ സ്ഥിരമായി വോളിബോൾ മത്സരം നടക്കുമായിരുന്നു കളിസ്ഥലങ്ങൾ നഷ്ടമായതോടെ പരിശീലനം നിലച്ചു സ്പാർക്ക് മങ്കര എന്ന ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വീണ്ടും വോളിബോൾ സജീവമാക്കുന്നത് പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന പരിശീലനം ഏഴ് മുപ്പത് വരെ നീളും പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത് വയസ്സുവരെയുള്ള അമ്പതോളം പേർക്കാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് വോളിബോൾ പരിശീലകൻ രാജൻ കുഞ്ഞിമംഗലമാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് യുവാക്കളുടെ കായിക ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിച്ച് മികച്ച കായിക താരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം നല്ല കായിക ക്ഷമതയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യവും അതോടൊപ്പം നല്ല വോളിബോൾ താരങ്ങളെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യവുമാണ് ഈ ക്ലബ് സ്പാർക്ക് ക്ലബിന്റെ സംഘാടകർ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ അളവറ്റ പിന്തുണയും സഹായവും ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുടെയും കായിക പ്രേമികളുടെയും ഒക്കെ അളവറ്റ പിന്തുണയും സഹായവുമാണ് ഈ ക്ലബ് ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലക്കോട് തിരുവനന്തപുരത്തെ ആകുളം ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജിന് ശാപമോക്ഷം നവീകരിച്ച ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജ് ടൂറിസം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു കായലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജിൽ നൂറ്റി കോടി രൂപയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തുടക്കമായി കായലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ആക്കുളം ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം പത്ത് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ടൂറിസം വകുപ്പ് നടപ്പാക്കിയത് കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനത്തിന് നീന്തൽ കുളം തുടങ്ങിയ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നാലേ ദശാംശം ഒൻപത് മൂന്ന് കോടി രൂപ മുടക്കിയാണ് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചത് ഉദ്ഘാടനം ടൂറിസം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു ജില്ലയിലെ തന്നെ ടൂറിസം സാധ്യതകളെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കവും തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾക്കാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗോകുളത്തിന്റെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള വികസനത്തിന് സാധിക്കുന്ന മട്ടിലുള്ള എല്ലാ പദ്ധതികളും ഗവൺമെന്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊന്മുടി കോവളം തുടങ്ങിയ പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നവീകരണത്തിന് തുടക്കമിട്ട് കഴിഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ടൂറിസം മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനമാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കായൽ ശുചീകരണം ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പെരുമ്പാവൂർ കാലടി മേൽപ്പാലത്തിന് ബലക്ഷയം സംഭവിച്ചതായി ആശങ്ക വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒലിച്ചു വന്ന മരങ്ങളും മറ്റും തട്ടി പാലത്തിന്റെ തൂണുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ ജില്ലയിലെ പ്രളയബാധിത മേഖലകളിലെ പാലങ്ങളുടെ ബലപരിശോധന നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി പെരിയാറിന് കുറുകെയുള്ള പാലത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് തൂണുകളിൽ നദിയിലേക്കിറങ്ങിയവയിൽ പ്രളയത്തിൽ മരങ്ങളും മറ്റും വന്നടിഞ്ഞിരുന്നു പാലം താങ്ങി നിർത്തുന്ന കരിങ്കൽക്കെട്ട് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പല തൂണുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അൻപത്തിയഞ്ചു വർഷം പഴക്കമുള്ള പാലത്തിന്റെ ഇരുമ്പ് കമ്പികൾ പോലും പലയിടത്തും കാണാം പാലത്തിന്റെ ബലക്ഷയം സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെയും പരാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ബോധ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ ഭാരവാഹനങ്ങൾ പാലത്തിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടയിലാണ് പുതിയ ഭീഷണി അപകടം ഉണ്ടാകും മുമ്പ് പാലത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധ പഠനം വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുകയാണ് പ്രളയത്തിന് ശേഷമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ബലക്ഷയം കാണപ്പെട്ടത് അത് വലിയ ഗർത്തങ്ങളായിട്ടും കമ്പികൾ തുരുമ്പിട്ടായിട്ടും എല്ലാ തൂണുകൾക്കും ഇതിന്റെ ഈ എല്ലാ തൂണുകൾക്കും ബലക്ഷയം ഉണ്ടെന്നാണ് അത് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാലത്തിൽ സ്ഥലം എം എൽ എയും പി ഡബ്ല്യു ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരും പരിശോധന നടത്തി മടങ്ങി ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കയ്ക്ക് പക്ഷേ പരിഹാരമായിട്ടില്ല മലയാറ്റൂർ മേൽപ്പാലത്തിലും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു ആലുവ പറവൂർ വരാപ്പുഴ മേഖലകളിലെ പാലങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി പരിശോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ് പ്രളയത്തിലകപ്പെട്ട മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് വിശദമായൊരു പഠനം വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാവുകയാണ് കാലടി പാലത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും ഈ ആവശ്യത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് കാലടിയിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ ഷംലാലിനൊപ്പം ടാനിപോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി മുസരിയസ് ബിനാലയിലെ നിഴൽ രൂപങ്ങളുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ കഥ പറയുകയാണ് വില്യം കെൻഡിഷ് എന്ന കലാകാരൻ പലപ്പോഴായി സമൂഹത്തിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരെയാണ് നിഴൽ രൂപങ്ങളിലൂടെ കലാകാരൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ എട്ട് സ്ക്രീന
യബോള ആക്രമണത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ സാധനങ്ങൾ ചുമന്നു നടക്കുന്ന പരീക്ഷണരുടെ യാത്ര കൂടിയാണിതെന്ന് കലാകാരൻ പറയുന്നു രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമരങ്ങളിൽ നോട്ടീസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നവർ മൈക്കുകളിൽ സംസാരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ നീളുന്നു നിഴൽ രൂപങ്ങൾ എവിടെയോ തുടങ്ങി മറ്റെവിടെയോ അവസാനിക്കുന്ന ജീവിതത്തെ എട്ട് സ്ക്രീനുകളിലൂടെ കലാകാരൻ കാണിക്കുന്നു അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരെയാണ് ഈ നിഴൽ രൂപങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ ശ്രീജിത് സിക്കൊപ്പം വിനീത വിജി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സർഫേസ് നിയമം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജപ്തി നടപടികൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുമ്പോഴും കടുത്ത നടപടികളുമായി ബാങ്കുകൾ മുന്നോട്ട് ജപ്തി ചെയ്ത വീടുകൾ ലേലത്തിൽ വിൽക്കാതിരിക്കാൻ ലക്ഷങ്ങളാണ് ചെലവിനത്തിൽ മാത്രം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ബാങ്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരുടെ ചെലവിനത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ നൽകണമെന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് നൽകിയ നോട്ടീസിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു കെ ഡി സി ബാങ്കിന്റെ സർഫാസി നടപടിക്കിരയായി വീട് ജപ്തി ചെയ്യപ്പെട്ട് അടുത്തുള്ള തൊഴുത്തിൽ കഴിയുകയാണ് കൈവേലി മുള്ളുപറമ്പത്ത് നാണു ജപ്തി ചെയ്ത വീട്ടിൽ രണ്ടു സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരെ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കുള്ള ചെലവും നാണുവിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുകയാണ് ബാങ്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വായ്പ എടുത്ത് നാണു കാവലക്കാരുടെ ചെലവിലേക്കായി മാത്രം അടയ്ക്കേണ്ടത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിയാറായിരം രൂപ വീട് വിറ്റുപോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ മുതലിനും പലിശയ്ക്കുമൊപ്പം ഈ പണവും അടയ്ക്കണം കാർഷിക വായ്പ ആവശ്യപ്പെട്ടു ചെന്ന നാണുവിന് ഗാർഹിക വായ്പയായാണ് കെ ഡി സി ബാങ്കിന്റെ കുറ്റിയാടി ശാഖ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നൽകിയത് പലിശനയത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴായിരം രൂപ തിരിച്ചടച്ചു ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കലിന് പത്ത് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടായിരം രൂപ അടയ്ക്കാനാണ് നോട്ടീസ് തിരിച്ചടവ് നടത്താതിരിക്കാനാണ് ബാങ്ക് നിയോഗിച്ച സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരുടെ ചെലവ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചതെന്നാണ് ആക്ഷേപം മന്ത്രിന്റെ ഓർഡറിൽ ഈ കടലാസ് വലിയ തരുമ്പോൾ നാല് ലക്ഷത്തി ഈ കടലാസ് തരുന്നേരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് ദിവസം ബൈക്ക് ഈ കടലാസ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്നിട്ട് ഈ കടലാസ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തേനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിന്റെ കത്ത് വരെ ഇല്ലേനു എന്നാൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതും അതിന്റെ ചെലവ് കടക്കാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതും ജപ്തിയുടെ നടപടിക്രമം മാത്രമാണെന്നാണ് ബാങ്കിന്റെ വിശദീകരണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ശബരിമല വിശേഷങ്ങൾ പവേഡ് ബൈ ലേക്ക് റോൾ കാർ ഷാംപൂ കളർ മാങ്ങാതെ വാഹനങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുവാൻ ലേക്ക് റോൾ കാർ ഷാംപൂ വാഹനങ്ങൾ എന്നും പുതിയതുപോലെ കോ പവേഡ് ബൈ ഡ്യൂക്ക് പെയിൻസ് ചുവരിലും മനസ്സിലും മായാതെ നിൽക്കും ഡ്യൂക്ക് പെയിൻസ് പുല്ലുമേട് വഴിയുള്ള കാനന പാത താണ്ടിയും ശബരീശനെ കാണാനെത്തുന്ന തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന സന്നിധാനത്ത് തിക്കും തിരക്കും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിനാൽ കഠിനമായ കാനന പാത താണ്ടിയെത്തുന്ന അയ്യപ്പന്മാർ ദർശന പുണ്യം നുകർന്നാണ് മലയിറങ്ങുന്നത് ചെങ്കുത്തായ ഇറക്കങ്ങൾ ഇടുങ്ങിയ പാതകൾ ഏതു നിമിഷവും അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന വഴികൾ പുല്ലുമേട്ടിൽ നിന്നും സന്നിധാനത്തേക്കുള്ള പാതയാത്ര കഠിനം തന്നെ കല്ലും മുള്ളും കാലുക്കുമെത്തെയെന്ന ശരണമന്ത്രത്തോടെയാണ് ഇതുവഴി അയ്യപ്പന്മാർ സന്നിധാനത്തെത്തുന്നത് ഇത് പമ്പേളത്തെക്കാളും തിരക്കുറവായിരിക്കും പിന്നെ നേരിട്ട് തന്നെ നടപ്പെന്നില്ല ഒന്ന് ഇറങ്ങാം പിന്നെ വലിയ കുറച്ച് നടക്കണം അതിന് പ്രയാസം ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിനേക്കാളും സുഖമൊന്നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് വണ്ടിപ്പെരിയാർ സത്രത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന പുല്ലുമേട് കാനനപാത ആകെയുള്ള ആശ്രയം സത്രത്തിലും പാണ്ഡിത്താവളത്തിലുമുള്ള എയ്ഡ് പോസ്റ്റുകളാണ് ഇത്തവണ അയ്യപ്പന്മാർക്കായി ഈ പാതയിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ വർഷമാണ് ഇതുവഴി വരാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ കുറേ നാളുകൊണ്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നടന്നു വരുന്നവരുടെ അങ്ങനെ വന്നതാണ് മറ്റേതിനെക്കാട്ടിൽ ബെറ്റർ ഇതാണെന്ന് ആണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സൗകര്യമാണ് നല്ല സൗകര്യമാണ് നല്ല ഫോറസ്റ്റുകാരാണെങ്കിലും അല്ല നല്ല സാധനമാണ് നല്ല ഫീൽ തന്നെ അയ്യ അയ്യപ്പനെ കാണാനുള്ള എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യം സുഖമായിരുന്നു ഇതുവരെ നല്ല രീതിയിലാണ് യാത്ര ചെയ്തത് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു കഞ്ഞി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂരിഭാഗം അയ്യപ്പന്മാരും പരമ്പരാഗത പാതയായ എരുമേലിയിൽ നിന്നും പമ്പയി
പുല്ലുമേട് വഴി എണ്ണായിരത്തി നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് അയ്യപ്പന്മാർ ശബരി സന്നിധിയിലെത്തി കാനവാസനാണ് അയ്യപ്പൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എത്ര കഠിനമാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഈ കാനവാസം താണ്ടി അയ്യനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ സ്വാമിമാർ ഇതുവഴി എത്തുന്നത് ക്യാമറമാൻ അരുൺ പാലോടിനൊപ്പം പ്രദീപ് നാരായണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സന്നിധാനം നടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒൻപത് മണി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ജോയ് ഏത്തു നമ